于总的提议是晋升曲弯弯为策划部经理。之前徐总将运营策划部分为运营部和策划部，运营部由 Peter 来负责，而策划部这个位置一直空缺。我感觉徐总实在是太辛苦了，所以我建议曲弯弯做这个部门的经理。策划部的位置确实是一直空缺着，但是作为副经理的吉哲，他一直工作很努力，表现也很好。如果要提升的话，应该是他，不是吗？吉哲的努力大家是有目共睹的，但是也出了不少纰漏。还记得新品发布会上面他捅的娄子吗？白总特别的不高兴，我觉得他只会连累徐总。公司不是不给他机会，只是他没有好好把握而已。那怎么也轮不到曲弯弯吧？他入职才不到一年，之前也没有相关的工作经验，我觉得他在专业上还欠缺很多。公司目前的营销模式已经建立了，我们现在缺乏的是熟悉操作以及有能力的人，眼下就只有曲弯弯一个。曲弯弯的工作确实很努力，但是我觉得他在执行方面的优势不如记者，他比 c a s s i e 和安娜还差很多。我觉得提拔曲弯弯的话，可能会引起员工中的议论。我们做事不怕别人议论的，我们就是要让别人知道，只要你肯努力，公司就会提拔你。我们公司用人的策略就是不拘一格。其实我这个建议完全是为了公司。再说了，曲弯弯不是徐总的人吗？徐总在曲弯弯的生活上以及事业上都给予了不少照顾。高层别墅，他不也住了很久吗？要不这样，大家都说一说自己的看法吧。许弯弯现在是茶水的代言人，我觉得她应该有一个好一点的职业名号。毕竟，这个产品现在是偏高端的。如果她只是一个普通的行政人员的话，可能不太利于宣传。在营销和策划专业层面，我是没有发言权的啊。但是这个员工的确是很刻苦啊。从每个月的打卡工作记录来看，他的工作时间是最长的，每天都超过十个小时。而且不要加班费，在公司的口碑呢也不错，就连茶水间的清扫阿姨都夸他人好，他有的时候还帮着浇浇花，帮忙清扫。我想从敬业和这个人品方面看，是中肯的。所以你们现在是都同意了，徐总，我看你就从善如流吧。我们现在晋升曲弯弯。其实不但是肯定他之前的工作，而且我们要让公司上上下下都知道，迪欧已经进入了一个新时代，一个快速发展、推陈出新、务实高效的时代。不管是新人还是老人，只要你努力工作，公司就会给予你肯定，对吧，沈总？如果没有其他问题的话，这个提案就通过了。晋升通知这么快就发下来了，这也太神速了吧！可我就奇了怪了，你说于曼妮是哪根筋搭错了，她提升曲弯弯？哎，这算是向我示好吗？你别做梦了你，你你的曲弯弯同学已经被于晶收买了。你说什么？于晶打出的这是糖衣炮弹，已经深深的击中了曲弯弯。名牌衣服、名牌包包、海参鲍鱼、美容美发，这一条龙服务，换成是我的话，我也受不了。真的假的？这这下血本了？不是，他他他这么对曲弯弯是为什么？对他有什么好处呀、啊？你真不明白啊！你看小吉，小吉以前是在他那儿吧？调到咱们这儿，确实也给我们出了不少力。但是不管怎么样，也就是。副经理，但是曲弯弯以前是跟着你的，最后投靠到他这儿，他立马给他升级为高级部门经理。你说这种信息如果扩散开了，你说大家怎么站队？就是说，跟着许诺傻干没前途，帮着他就有出路。终于反应过来了。哎呦，这女人也太阴了吧！你说她要是穿越回清朝，那还有孝庄跟慈禧什么事儿、啊？行了，你别贫了。赶紧想想怎么拆招吧，还贫呢，在这儿。哎呀，这一招啊，虽然有他的用心
，但也伤不到我。曲弯弯再怎么说也是咱们的人，我觉得这小孩挺单纯的，我就不信他会掉过头去帮着云曼妮跟咱们捣乱。我看是你太单纯了吧，曲弯弯。这名起的还真好，九曲十八弯的心思，哎，这名起的好不好？我早就跟你说它是绿茶婊，你们根本都没有人信我。现在可倒好了，绿茶婊中的极品，不光是寻找优质男人，还要功成名就。我觉得，我觉得不至于。怎么不至于？这才进城多少天呀？啊，一年土二年洋，三年还不得怎么着呢？我告诉你，真的离他远点，他可有心机了，他。徐大经理，这种粗活怎么能让您干呢？以后得是我们给您擦桌子呀，对吧？哎呦，行了，您们也别酸了。我们弯弯能升职，也是好事儿，咱们应该恭喜他。我说小鸡经理，你是被雷劈了，还是被他的一棍大把拿了元神了？这策划部经理的位置本来就应该是你的，好不好？就是，艾希。人家急折仗义，不愿意跟曲娘争，人家两个人有商有量的，你跟着瞎起什么哄啊？行了行了，都少说两句吧。瞧，之前我说什么来着？你们还不信？现在信了吧？哎，曲弯弯，我现在特想知道你现在什么心情，特想采访你一下。你说你到底答应于总什么条件了，这么快就让你上位？还有，你觉得你对得起咱们小鸡经理吗？啊！你看到他，你不觉得愧疚吗？就是啊，曲弯弯。哦，不对，曲大经理，我也想采访采访您啊。您作为领导，以后准备怎么领导我们工作呀？这业务上也得帮助帮助我们吧。我现在负责电商这块儿，这有一份最新的网站 UI 设计，您帮我改改。哎，还有啊，这个 UPT 您准备怎么提升一下呀？哎，对了。之前那个二跳率和跳出率的区别，你现在搞清楚了吗？这 U I 就是 V I 吧，还有 U P T 是二跳率。哼，哎，哎，文文，我新一季的广告词你帮我润润色呗，要求也不高，叫的响亮又不雷同，知性又有内涵，要求不高吧？曲经理。你们别这样，我真的没想做这个经理。至于晋升通知，我也不知道为什么这么快就下来了。秋兰，你知道你现在的表现叫什么吗？典型的得了便宜还卖乖，这太虚伪了你。小吉，我精神上支持你哦。那什么，我今天身体有点不舒服，能请白天假吗？让曲经理请。徐经理，小鸡，你别这样。我就请白天假，单总明天补，我先走了。哎，现实版的农夫与蛇，可怜的小鸡鸡。小人，当下小人才容易得志。恭喜你啊，徐经理，升职了，以后多多照顾。严经理，你千万别跟我客气。哦，对了。收拾一下，公司给你准备了一个新的办公室，一会儿行政部就会帮你搬家。嗯，还有台式的里面的资料导一下，新的办公室里面是苹果笔记本哦。这个呢是你办公室用品的清单，签个字。哎哎哎，什么情况啊？我们还在唏嘘哀善呢，他怎么一上任就独立办公室了？于总特意交代了，策划部经理要有独立的办公室，好的环境才能有好的方案了，是吧？办公室不但要宽敞，还要家具，家具要时尚，这样才能方便我们曲经理接见媒体啊。k a t i 你干嘛？帮您搬家呀？收拾收拾啊！哎，菲菲、聪聪，来，咱们送曲经理一程。